Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Pada kajian kali ini kita akan mengadakan kajian Islam aktual menyikapi fenomena adanya salah satu planet kecil atau yang disebut dengan asteroid yang pada bulan Ramadan nanti akan mendekati bumi dan apakah akan menabrak bumi atau tidak ini kira-kira bagaimana tapi sedekat-dekatnya asteroid ke bumi itu masih jauh sekali masih lebih jauh daripada bulan nah sebenarnya bagaimana ini ada kitab ya berjudul al isyaah li asyratis sa' al isyaah itu artinya menyebarkan jadi menginformasikan menyebarkan tentang tanda-tanda kiamat kitab ini dikarang ditulis oleh salah seorang ulama besar di Madinah al Munawwarah. Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini Rahimahullahu ta'ala Beliau lahir tahun 1040 Hijriah Dan wafat 1103 Hijriah Beliau termasuk uh, Seorang ulama besar di dalam Matab Syafi'i Di dalam kitab ini Ini membicarakan tentang tanda-tanda kiamat Di dalam kitab ini disebutkan bahwa diantara tanda-tanda kiamat maksudnya tanda-tanda kiamat kecil karena tanda-tanda kiamat itu ada dua ada tanda-tanda kecil yaitu yang uh, terjadi dan terus terjadi semakin hari semakin berkembang ada tanda-tanda kiamat besar yang tanda-tanda kiamat besar ini memang menjelang Kiamat besok entah kapan Nah diantara Tanda-tanda kiamat kecil Yang disebutkan di dalam kitab ini Wa minha Rab khurus u si akwamin Bikawa kebaminas sama Di antara Tanda-tanda kiamat kecil Adalah Dipecahkannya Kepala kepala banyak orang dengan dilemparkannya bintang-bintang dari langit Semacam meteor atau batu-batu dari langit dilemparkan ke bumi Anib di Abbas dasarnya Anib di Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la tak, Di sini dikatakan hadis ya La taku musa'atu hatta turudoho ru'usu akwamin bikawa kebebenas sama tidak akan terjadi kiamat sehingga dipecah banyak kepala banyak kaum, kepala banyak orang dipecahkan sebab dijatuhkannya bintang-bintang dari langit mengapa orang-orang ini dijatuhkan bintang-bintang dari langit dan kepalanya menjadi pecah bistihlalihim ma'amala khawmilud Sebab mereka menghalalkan perbuatan kaumnya Nabi Lut Apa perbuatan kaumnya Nabi Lut? Yaitu perbuatan homoseksual atau gay Gay yang memang diharamkan di dalam semua agama Rawabud Dailami hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami Pertanyaannya di sini kan 
kiamat kecil adalah jatuhnya bintang-bintang dari langit ke bumi dan menyebabkan pecahnya kepala banyak orang apakah ini pernah terjadi ini beberapa kali terjadi dalam sejarah Islam di sini dikatakan wa fi sanati thalathin wa tis'ina wa khamsi mi'ah tahun 593 in qadda kaukabun alim telah jatuh bintang besar telah retak retak kemudian jatuh bintang besar sumi alim kibadihi sotun ha'il dari kejatuhannya retaknya dan jatuh itu didengarkan didengarkan suara yang dahsyat suara yang luar biasa suara yang menakutkan wah tazzatid luar wal amakin dan rumah-rumah dan tempat-tempat bergerak-gerak goncang pada waktu itu fastagathanas orang-orang lalu orang-orang muslim memohon pertolongan kepada Allah wa a'lanu bid'a mereka terang-terangan berdoa kepada Allah ini orang-orang beriman ada apa-apa istighatha minta tolong kepada Allah berdoa kepada Allah wa dhannu annahu min amaratil qiyamah pada waktu itu orang-orang menyangka bahwa itu tanda-tanda kiamat terjadi waktu itu itu tahun 593 wa fi sanati ihda wa arba'ina wa mi'atain pada tahun 241 Majatin nujum fis sama bintang-bintang di langit ini bergerak-gerak tidak normal gak biasanya watana tharatil kawakib lalu bintang-bintang ini berjatuhan kal jara di aksar lail seperti belalang-belalang yang berjatuhan sebagian besar malam wakana amron muzaijan lam yuhat misruh dan itu merupakan suatu kejadian yang mengejutkan belum pernah diketahui sebelumnya itu tahun 241 Hijriah sekarang sudah tahun 1441 jadi sudah lama kemudian wafisanati thalathin wa ishrin wa thalathin iah tahun 323 ke belakang lagi fi khilafar fi khilafatir radhi fi dhil qa'dah pada masa khilafahnya ar-radhi Salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah pada waktu itu Pada bulan Zilqa'dah Inqobdatin nujum sairul lail Bintang-bintang ini retak selama satu malam Inqibadan aziman berjatuhan Dengan kejatuhan yang besar Maru'iya misluh Tidak pernah terlihat seperti itu Waqad waqa'ada dhazalika kathiran Setelah itu benar-benar banyak terjadi Anan nuju mewasyuhub sesungguhnya bintang-bintang dan meteor-meteor inqobdok jatuh ke bumi wakotalat nasan dan membunuh banyak orang nah ini artinya apa jatuhnya batu dari langit artinya jatuhnya bintang jatuhnya planet asteroid ke bumi kalau benar-benar terjadi ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat surah, tanda-tanda kiamat kecil. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, itu yang dijatuhi dengan itu, itu orang-orang yang menghalalkan perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual. Artinya apa? Terjadi musibah di mana-mana, termasuk wabah penyakit di mana-mana itu tidak terlepas dari kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang jangan ditimpakan pada seseorang misalnya karena pemimpin atau siapa jangan tapi musibah itu ya karena kemaksiatan yang kita lakukan dari sini mari kita semua bersama-sama bertaubat kepada Allah Baca istighfar, memohon ampunan, kerjakan sholat lima waktu di awal waktu dengan benar, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kembali kepada Allah, ajak saudara-saudara kita yang belum meninggalkan maksiat, 
lalu berdoa bersama-sama agar virus corona ini yang sekarang menjadi hal yang isu-isu yang bikin takut sebagian orang segera lenyap dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menyikapi ini sebenarnya tidak perlu panik nggak perlu takut nggak perlu terkejut karena virus corona itu tidak bisa mematikan orang mati bukan karena virus tapi karena ajalnya Insya Allah besok malam kita kajian Islam aktual akan membicarakan virus corona Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh